Cześć! Witajcie serdecznie z drugiej strony ekranu. Dzisiejszy odcinek jest odpowiedzią na pytanie jednego z Was. Przy okazji ja się też czegoś nauczyłem, ale o tym za chwileczkę. Na sam początek mała historia. Pewnego wieczoru, czy też wieczora dzwoni do mnie jeden ze słuchaczy Akademii, czy też ludzi, którzy trafili e, jakoś na kanał czy profil Akademii Keyboardu na Facebooku, wiedząc, że jestem e, takim dość znanym jamachowcem i pyta mnie, Jerzy, czy jest opcja zrobić e, coś takiego, że mając zapisane rejestracje, ja sobie potem klikam transpozycję, plus dwa, bo używam transpozycji e, i klikam jeszcze raz rejestrację i i, i, i ten, ta transpozycja mi nie wraca do tej, która była zapisana. Mówi tak, wiesz, cała nasza muzyka w zespole jest oparta o keyboard, mamy tam dwie wokalistki, kilka instrumentów na scenie, ale cały aranż nie jest keyboardu i jak ja zawalę, no to wszystko się wiadomo rozstraja. A czasami jest tak, że wiesz, gramy sobie na żywo, jeden refrenik, drugi refrenik, yy, coś tam czasami w domu nie przerobi transpozycji, yy, albo po prostu wokalistka ma lepszy czy gorszy dzień, trzeba na szybko podnieść plus jeden albo plus dwa i nazwę na muzycznia poniesie, bo też tak się nam zdarza. No ale potem trzeba szybko wrócić do intra czy, czy, do, czy do głównego motywu, wciskam tą rejestrację i ta transpozycja mi zjeżdża w dół. Ja tak po głębszym na myślę, no myślę, 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 no i mówię, wiesz gościu, no nie da się, nie ma takich opcji w Jamaszce, po to masz rejestrację, po to masz ten repertuar zrobić na sztywno w domu i potem go odtwarzać na, na scenie, żebyś to miał wszystko gotowe i wiedział. Tylko mówię z drugiej strony tak, skąd ty masz wiedzieć, potem mając tyle tych ustawień, co masz pod danym klawiszem, jak sobie zapiszesz na przykład jeden utwór na kilka przycisków pamięci rejestracyjnej, co tam będziesz pod tym miał, że będziesz pamiętał, że tu transpozycja plus 2, tu plus 0, tu refren, tu zwrotka, to bez sensu. I mówię z drugiej strony, no z trzeciej to już strony, ogranicza cię to w ogóle, jeśli chodzi o właśnie takie tematy i trzeba o tym po prostu pamiętać i nie oddać się muzycznym uniesieniom za bardzo, bo jak wciśniesz tą rejestrację, to ta transpozycja ci zjedzie w dół czy w górę i się po prostu zresytuje. I tak stojąc, stojąc, stojąc przy instrumencie, włączyłem Genosa, grzebie, grzebie i przypomniałem sobie o funkcji, której nigdy w życiu wcześniej nie używałem. Przez 8 lat miałem Tyrosa 4, czy przez 7, teraz mam 2 czy... no 2 lata Genosa i do dzisiaj tej funkcji nie użyłem. Dlaczego? Dlatego, że mi była totalnie nieprzydatna. Ale jak się okazuje, jak się okazuje, są ludzie, którym ta funkcja mogłaby uratować życie. I tak właśnie rozklikałem... Kliknąłem sobie Direct Access, potem Freeze i patrzę, no przecież tak, Registration Freeze. Funkcja, która pozwala nam zamrozić, jak nazwa Freeze wskazuje, niektóre ustawienia, które po zmianie rejestracji nie mają się załadować. Za chwileczkę pokażę Wam kamerę z drugiej strony i zobaczycie na przykładzie, jak to działa. I to jest właśnie taka funkcja, która pozwala Wam robić takie tematy, jak przed chwileczką z historii opisanej, czyli zmieniać sobie transpozycję, wczytywać jeszcze raz rejestrację i transpozycja Wam nie wróci, instrumenty na scenie się nie rozjadą. Jak to mówią, nie wiadomo, co przyniesie życie hałturnicze, co się stanie na scenie live, więc na każdą opcję trzeba być przygotowanym, więc dzisiaj o funkcji freeze troszeczkę Porozmawiamy. Ja nazywam się Stróżycki Jerzy i oglądasz kolejny odcinek serii Yamaha bez tajemnic. Witam Cię na kanale Akademii Keyboardu Keyboardway. A teraz zapinaj pasy i przepinamy kamerę na drugą stronę. Aby wejść w ustawienia funkcji Freeze należy kliknąć Direct Access i następnie przycisk Freeze. Tutaj macie listę rzeczy, które można zamrozić czy też zablokować, żeby nie zmieniły się po zmianie rejestracji. Są to brzmienia, tempo, ustawienia wejścia line out, transpozycja, suwaki live control, e, harmonia, e, czy też arpeggiator, multipady, na, wybór stylu, chord loopera, e, skala, e, przełączniki nożne, e, midi, audio, tekst, przyciski funkcyjne i wokal harmonii. Tak naprawdę każdą funkcję, którą zapisuje rejestracja, można jednocześnie sobie zamrozić zależnie od Waszych potrzeb. Kiedy się to może przydać, to już było przed chwileczką. Dodatkowo wykorzystanie zostawiam Wam, bo naprawdę znajdzie się kilka funkcji i możliwości, kiedy mogłoby się to przydać. Natomiast ja przygotowałem sobie krótką rejestrację składającą się z dwóch, jeden bank rejestracyjny składający się z dwóch komórek rejestracyjnych, pod którymi są różne utworki, różne style. Tu mamy party polkę. Tempo 150, akordeony. Na dwójeczce mamy reggae. I 
inne instrumenty, tempo 162, zupełnie inny styl. Żeby było śmieszniej, tutaj mamy transpozycję minus 1, a tu mamy transpozycję minus 5. Ok, więc zupełnie dwie różne rejestracje. Kliknę funkcję Freeze, Direct Access i Freeze. Można również w nią y, przejść przez menu, natomiast y, no, szybciej jest Direct Access i kliknąć y, Freeze. I tutaj sobie zablokujemy y, Voice, Tempo, Transpozycję, Styl, y, Tekst, zupełnie praktycznie wszystko, co mam zapisane pod rejestracją i zobaczycie, jaka będzie różnica, czy w ogóle coś się tak naprawdę zmieni. Odpalamy poleczkę. I mrozimy. Freeze i zmieniamy na polkę. Polki nie ma. Zostało reggae. Zmieniła nam się tylko transpozycja. Ale odmrozimy. I teraz zamrozimy z powrotem. I dalej jestem na Polce. I możemy sobie odmrozić jakąś funkcję, na przykład transpozycję i tempo, albo zrobimy inaczej. Zostawimy tempo i transpozycję. Zmienimy sobie tylko voice prawej ręki. Prawda? I tak możecie sobie stopniowo, stopniowo odmrażać. Możemy odmrozić na przykład teraz styl. I dzięki funkcji Freeze jesteście w stanie zrobić różne, różne muzyczne cudaczki, robić jakieś płynniejsze przejścia pomiędzy jednym a drugim e, numerem. Na przykład jeśli chcielibyście się bawić ala w DJ-a, sobie tak o tym pomyślałem, zrobić sobie jakieś kilka, e, kilka wariacji różnych gatunków e, z takiej muzyki no, elektronicznej, EDM, techno i po kolei sobie przechodzić. Nie od razu przejście na przykład z jednego utworu do drugiego, tylko najpierw wchodzi e, transpozycja, potem wchodzą brzmienia. Potem wchodzi tempo, a na sam koniec dopiero zmienia się styl. W międzyczasie bawicie się channel on off, naprawdę można robić muzyczne cuda. Albo tak jak kolega pisał, jeśli potrzeba szybko wczytać inną, ustawić inną transpozycję. I potem, spójrzcie, mamy transpozycję na, na piątce. Jak ją odmrożę, to nam wróci na minus 1, prawda? Natomiast jeżeli sobie gramy na minus 1, damy to na plus 5, zamrozimy transpozycję to klikniemy dwójkę czy jedynkę, cały czas jesteśmy na plus 5. I wtedy sobie wracamy do początku wykonania i gramy dalej. Jeśli chcemy wrócić do minus 1, klikamy freeze z powrotem, żeby się nie świeciło i mamy minus 1. To tak naprawdę tyle, bardzo, bardzo prosta funkcja, ale nauczyłem się, że nawet te proste funkcje trzeba Wam czasami łopatologicznie pokazać i wytłumaczyć, więc od tego mnie macie. Daj znać, czy Ty też używasz albo nie używasz funkcji Registration Freeze. Jeśli używasz, to napisz do czego, co tam zamrażasz, albo jakie funkcje wykorzystujesz, albo jakie efekty muzyczne dzięki tej funkcji w, y, uzyskujesz, bo da się zrobić naprawdę kilka fajnych muzycznych przejść, bo to może służyć do płynniejszego przechodzenia z jednej rejestracji do drugiej i tworzyć swoje jakieś y, wyjątkowe kompozycje. Pamiętajcie, jak to mówiłem wcześniej, potrzeba matką wynalazków, więc y, tak jak użyjecie tą funkcję, zależy tylko od Was. Mi aktualnie jest nieprzydatna, ale wiem, że z wielu Was może się przydać. Stąd pomysł na ten odcinek. Pozdrawiam serdecznie kolegę, który do mnie pisał, dzwonił. Mam nadzieję, że udało się problem rozwiązać. Jestem dla Was. Jeśli czegoś byście nie wiedzieli, to pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie napisać maila, omówić się na szkolenie i pomogę również i Tobie, czy też Wam. A tymczasem dzięki Wam serdeczne za 2000 subskrypcji na naszym kanale Akademii Keyboard do Keyboard Way. Nic o mnie bez Was, czy jakoś tak leciało. A tymczasem, jeśli Ci się podobało, to subskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek pod spodem, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.